我身上打。开枪！开枪！跟我耍流氓战术似的。我就跟你耍流氓了，怎么着？开枪啊！你不开枪，你就是鸵鸟。那就别怪我了。有胆色，给他特殊待遇。是。闭嘴，灰狼！我是黄继光脸的病，我流血流汗不流泪。大兵，我是跟你们拼了！哎、啊，你怕死，老子不怕死！他们不敢弄死我。老子要是有个好歹，我绝饶不了你们。好好享受吧，不怕死的伞兵！同生共死，我就喜欢看到这样的场面，太残忍。可惜啊，你们就要下地狱！各位，任何情况下都不要冲动，保持冷静。这是一场特殊的战斗，不要做无谓的牺牲。听见没有？难道我们就这么看着老伞被折腾？只有活着才能战斗，只有生存才能反抗。中国陆军特种部队来自地狱的勇士，欢迎回到地狱！<笑>我们是军人，所以请你按照运动马公约来对待我们，善待俘虏。多好听啊！日内瓦公约，什么是日内瓦公约？嗯，你们知道吗？啊？好吧，我现在。公约结束，把他们都给我关起来！我要好好的跟他们挨个谈心。我就先从这个女间谍开始谈，我谈完了你们都得给我谈。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈你们有种就杀了我！别糟蹋老子军人！畜生，又弄得出我们来！我干你们！这是你的女人？难道你不知道，三比下降，一百公里范围内所有女人都是老子的吗？那你知道你现在面临什么危险吗？不就是枪毙吗？你还知道？那就别废话。割了你的喉咙，拽出你的肠子，你死鸡刀了！行，有种！最好趁我还没逃脱之前把我宰了，痛痛快快的死啊！来呀、啊，没那么容易！你耳门儿受着吧，鸵鸟！你是最勇敢的鸵鸟！坚持住，鸵鸟！坚持，冷静。不要冲动！不要冲动！难道我们就眼睁睁看着折腾我们？菜鸟一队，还记得我们的入伍誓言吗？记得，记得。跟着我，重
心学士，我是中国人民解放军军人，我学士，我学士，服从中国共产党的领导，全心全意为人民服务，服从命令，严守纪律，英勇战斗，不怕牺牲，忠于职守，努力工作，苦练杀敌本领。坚决完成任务，在任何情况下绝不背叛祖国，绝不叛离军队。士兵们，我们的荣誉是什么？忠诚！菜鸟一队，忠于祖国，忠于人民。要活着，不要自杀！要活着，要活着，千万不要自杀呀！一定要活下去，要活下去！没到弄死他的时候，让他先活着。你们谁是他？你，出来！别动！别拉拉扯扯的。如果我没有猜错，你是头人。没错，我是这个突击队的负责人。你不是军官，是军事长。武级士官，你也可以理解成军事长。别费劲了，在我这儿，你什么也得不到。我知道特种部队的军事长都是硬骨头，不过我这个人就是喜欢啃硬骨头。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈是好枪手啊，虎口都是茧子。可惜啊，你再也不能打枪了。告诉我，你的名字、单位以及你们的指挥官。名字：中国陆军特种兵。单位：中国人民解放军。指挥官：军委主席。不好玩啊！敢耍老子！跪了！跪了！看起来你们感情不错啊！告诉我我想知道的。
他说的就是我们唯一的答案。告诉我，你的名字，单位指挥官。混蛋！告诉我你的单位名字，指挥官。老子是中国陆军特种兵，中国人民解放军，我的指挥官是军委主席。你们当中，难道没有聪明人吗？告诉我，你的名字、单位、指挥官。名字：中国陆军特种兵。单位：中国人民解放军。指挥官：军委主席。出来！现在轮到你们了。告诉我，你们的名字、单位、指挥官。忠于祖国，忠于人民。很好，不错。列兵，出来！出，出来什么？出来出来出！叫你爷爷干嘛？叫你爷爷干嘛？在他屋里去。你们放开他，有种冲我来！等他最佳时机，等什么最佳时机？他还是个孩子，可他也是中国人民解放军的侦察兵。那边，我给你一个活命的机会。
，老子是中国陆军特种部队，我的原则就是以血还血，以牙还牙，不许你的试试。你骗我！老子刚带突击队从境外把你儿子接回来，要求你试试，我就不信收拾不了你。明明。
是说，红线不能越界侦查，不能越界作战，不能越界围剿，一切行动到红线戛然而止。这是一次特殊侦查和特殊作战的实战检验，同时也是一次全面的特种部队综合素质大练兵。生气！我们是中国陆军。我已经锁定目标，他正在出门。怎么是个女的？该死，好像见过。吓他吗娘弄屋子，幸好你带了国旗，否则我一枪就打在你的脑袋上了。太兄娘祖，农娘农宝带你，带到哪好带哟。你跟他们说什么呢？我说，像熊一样在森林里横冲直撞的，是解放军的特种兵，你们不用不好意思。他们是世世代代生活在这里的山民，他们能感受到山的呼吸。你们不属于这儿。我想见一下这里管事儿的，你带我去。好，我带你去。你叫什么名字？我叫大宝。你会说普通话呀？我阿妈是汉族。哦。他叫什么呀？小宝。来，都给你了。不用谢。你到这里多久了？半个月了。你们也是丛林狼侦察行动吗？对。真没想到你会在这儿。这里是二三九戒备入境的必经之路。这条贩毒马帮的秘密走廊已经延续十多年了。这个寨子叫朗德寨。哎，我说什么来着？这里都是善良的老乡。你闻什么呢？你怎么跟狗一样？刚我不告诉你这有鸦片吗？啊，找他在哪儿呢？干嘛？看那儿，烧鸦片。鸦片战争又要爆发了。朗德距离最近的县城有一百多公里，距离公路也有七十多公里。周围都是原始森林，不能走机动车辆，只能过马帮。我来这里也是想摸清楚朗德走廊的贩毒武装的活动规律。那儿打不上。前天夜里，这里的猎人伏击了一支贩毒武装，缴获了鸦片，他们在内焚烧了。这样太危险了，他们会来报复的。你组织的？不是，我也是战斗结束以后才知道的，是他们自发的。这里的老百姓被毒品折磨得太疲惫
。现在大规模围剿行动还没有开始，部队进山的话会暴露行动的目的。这样，你带着村民立即转移到现场，否则后果不堪设想。我跟你说过了，他们世世代代生活在这里，能感受到山的呼吸，他们是不会离开这里的。部队不能上山，他们不能下山。现在你们来了，留下来保护他们吧。这还要想狼驼会吗？你知道我们都叫你什么吗？什么？帕夫柳琴科二世。帕夫柳琴科二世，什么意思？前苏联卫国战争中的女狙击手，柳德米拉·米哈伊尔罗夫娜·帕夫柳琴科，苏联英雄，在奥德萨和塞瓦斯坦波尔保卫战中，击毙了三百零九名敌人。天哪！我有这么厉害吗？那得去问伞兵。问他干什么？因为他被女狙击手研究的最多。难道他想当女狙击手吗？如果他有这个愿望的话，我倒是可以一刀成全他。那是族长，那些是前天晚上牺牲的猎人。我来给他做点手脚啊！一、二、三、四、五，其实呢。其实啊，已经。其实这不还就是条手绢吗？啊！你是拆我台是不是？你想毁我你？鼓浪闭嘴！弟兄们，现在不是军民联谊的时候，我们要开着会。强子，准备电台。我们需要和狼驼通话。是，走吧。大勇，我们走。快回去吧，快回去吧，去吧，去吧。去吧<笑>我们需要多留几天，帮他们打完这一仗。我们对付那些毒贩没问题，可问题是。我们走了以后，他们怎么办？要么我们主动出击，端了他们的老婆。别做梦了，我们不能越界作战。说点现实的吧，你有什么想法？我认为应该留下。反兵人走了，魂儿还在朗德呢。<笑>第二个问题。我们怎么打这一仗？西伯利亚了。我觉得我们打不了击溃战，只能打歼灭战。他们白天不敢出来，只敢在夜里出来。但是夜战呢，又是我们的优势。我们可以把武器装上消音器，这样他们就找不到我们的射击位置，只能白挨打。我需要大量的炸药，还有地雷，希望他们能空运。对了。让他们顺便给我空投一些战略食品，比如说活鸡什么的啊！这些野战干粮吃的我都要反胃了。要不然再给你空投一头牛下来。你怎么知道我的想法呢？第三个问题，我们走了以后呢？朗德如何面对未来？我们不能常住在这里，办法只有一个：人民战争。我们帮助朗德寨重建民兵排，并且训练他们，教他们如何打仗。特种部队就这么点人，我们也不可能做到全面布控，但我们能发挥自己的长处，训练、组织民兵，打一场新时期的人民战争，缉毒的人民战争。我相信，今天有一个朗德，明天就会有无数的朗德。真正的力量，是蕴藏在人民当中的。不管毒枭从哪儿来
，我们都要让他们陷入人民战争的汪洋大海之中。朗德毒品走廊，从今天起就是过去式了。这枪啊，起码十几年没擦过。这狙击手难道就是来擦老枪的呀？怎么的？你不想擦老枪，想擦什么？最起码有门老炮擦擦，他也行啊。老安了，老炮在这儿呢。不是，你知道我不是那意思吗？你什么意思啊？这是真老炮。六零牌啊！哎，这玩意儿能打吗？有炮弹没有？没有。看来真需要给我们空投给养了。啊啊！我们药不够，我只能先给小孩治了，光靠空投物资顶住，解决了一时，解决不了一生。你不是中医世家吗？是，那我也没那么多中药啊。你没看见啊？赶紧，组织村民采药，我开单子。怎么娶她的吧？我疯了，我娶她，到时候她用各种语言变着法的骂我，我都听不懂，白骂。<笑>那你还是没看那什么？难道你不知道吗？得不到的才是最好的。哎呦，没看出来这回你还挺聪明，挺有识字之明啊。<笑>难道伞兵就征服不了他了？组长说，你们可以挑选任何人参加民兵派，交给你们指挥。我们只能提供训练，并且指挥他们打好第一仗。以后还是要靠他们自己。关键是民兵派的训练不能松懈，只要民兵派能保持战斗力，贩毒武装绝对不敢来这里。我们的啥好啥不会，也没。组长说：“他明白了，从此以后，朗德民兵牌就是保护家园的战神。”好，现在我希望他能提供民兵，最好是有丛林狩猎经验的猎手，不要小孩，也不要妇女。你知道，不是每个女人都能变成伞兵心中的帕夫柳青春二世。<笑>难道就我一个人这么认为啊？难道你们就没讨论过吗？你强子，还有你别乐，卫生员，尤其是你，小耿啊，虽然你是组长，但是你就没有讨论过帕夫柳青科二世吗？啊？哎，不愧是战友啊，关键时刻把咱们全卖了。行了，办正事儿。组长说了，马上组织一批民兵排，由你们来组织训练。强子，走，你去列张单子。今天晚上就要空投，是。等等，我要跟你谈谈关于空降物资的事儿。小兵，走，组织民兵，马上开始射击训练。是。三零郎，我需要一个翻译。大宝，你给他当翻译。我的普通话说的很好。呃，是，你普通话说的确实不错。别碰他，小宝只咬色狼，也是色狼。谁干的？这谁干的？怎么能把孩子教坏呢？我要知道，我非得把他嘴给他缝起来。我，怎么了？啊，这没事没事。大宝是个好孩子啊！来来来，大宝。
。兄弟们，干活吧，人民战争开始了。长期以来对特种部队的误解，好像我们就是天兵天将，其实我们的前辈就是人民战争时期的游击队和武工队。地雷战、地道战、麻雀战，好像听得很遥远的军事名词，其实这些就是各种部队的雏形，即使是在今天乃至未来，都不会过时。发挥各自的特长，解决老百姓的当务之急，是人民解放军的光荣使命。用这句大家都很熟悉的话来说，特种部队既是战斗队，也是工作队。我们。其实就是高科技装备的游击队。干嘛呢？你拿到报告，这是我们需要空投的物资。哎，对了，森林狼刚才好像找你呢。他没呼叫我。啊，他就在山底下呢。我刚上来他，我顺便过来叫你一下。我赶紧去看一看。行，那我去看看。哎。没人呐！特种部队有着坚强信念，在任何情况下，我们都无限忠诚于我们的祖国和人民。见过空降机吗？没有，就见过空降鸵鸟。一会儿你就看见了。发现敌兵目标。战略空降机呢？哪有什么空降机啊？狼驼给你降了一地鸡毛。他这狼驼怎么能这样？他过空降机，他也不能给我发一地鸡毛吧？这就是你的战略鸡毛。参谋城三路，每路六十到八十人之间。幺零二幺、幺零三二、幺零三五地区入境，没有成战术队形，不知道我们在什么。这个指挥官在队伍中间，森林火灾第三梯队，不准，不能打战略目标，这样会太早的捅了他们的马蜂窝。先打林森的。有猎杀，注意。
军我指，掉队，外围零散人员，自由猎杀。怎么，我指挥的有问题吗？没问题，你指挥的很好，很强大。不是第一次夸我。哟，可以呀、啊。注意 ，A 组敌人正在陆续进入四号雷区。山狼，不要着急，听我命令。完毕。山狼明白。完毕。歇会儿吧。我们总开始了，快撤！李生，李生，把目标距离好像很超越。注意手上这边。再来一个，手上方向，手上方向。再来一个，手上方向。夏郎，给他们点烟火，把他们赶进来。他们有小李七，他们不是灭防部队，是特种部队。我们快冲进村子，抓村民当人质，快走！好，开始。听我的命令，听我命令之后再投弹，立即开火，一旦交上火，马上撤离，立即回应，明白吗？明白了。好，准备，投弹，射收到，完毕，准备。那他怎么办？他肯定得包场，走。你去哪儿？
，见面这个男人英雄山，我的幺零二你去给你汇合，明白吗，阿弟？有孩子的位置，今天老师正好给有孩子的位置。你不能压楼，我操，我都叫幺零二进去了。就你们这两下子，连民兵都不如。收到。时候还在人腻歪，快走！哎呦，等等我呀，你俩！快出！还有谁呢？住手了！火力掩护，火力掩护！助理帮我准备。一三二，走，幺零五六。报告你们的位置，报告你们的位置。朱一白狼呢？这成朱一白狼了吧？能保住屁股不错了。小庄，在大堡线走，缺一人，火力掩护。快，快撤！学会服从命令，回头我给你买一只。我不要，我给你十只。我不要，我就要小宝，我要小宝。大宝，你是大孩子了，要懂事儿啊。我要小宝，我要小宝，我要小宝。掩护我。
真傻，还不都是你害的？孤狼逼足，清点弹药。山狼还有九发，饿狼还有十发，粗尾巴狼六发，大尾巴狼子弹半缩，西伯利亚狼一缩，西伯利亚狼。我们都走不了了。扯淡！我们说过同生共死的。你真决定不走吗？你说点有用的吧。同生共死。同生共死，同生共死，强子，你刚才过来救我的样子，真性感。我是怕你欠我的那五瓶瓶啤酒没人给我。抠门，仁儿，死的时候离我近点儿，你还让我分你，咱俩到了阴曹地府，接着骂。有埋伏。为了一条狗，六个人去拼命，值得吗？为什么不引爆雷区呢？报告，讲，我们的宗旨是什么？全心全意为人民服务。我们可以引爆雷区，损失的只不过是那条狗，那只是一条土狗，不值什么钱。但是我想说的是，那只狗对那个孩子的意义不一样。大宝的父亲。在他很小的时候就吸毒死了，妈妈就被他父亲给卖了，所以那只狗是他唯一的感情寄托。接着说，我们六个人都不愿意看到大宝那样，所以我们决定必须去救那条狗。这就是你们的理由？对，理由很简单，我们是人民的子弟兵，全心全意为人民服务，我们不能看着孩子的唯一感情寄托葬身火海。快去陪他们吧。他们是对的，没有什么值得不值得。当人民需要我们的时候
，任何事情都是值得的。叔叔，现在不把我当成色狼了吧？<笑>哎，你把小宝往远抱点，我刚打完疫苗啊。哎，哎，哎，他还舔我，他还。<笑>哎，去舔卫生员，快去，快舔卫生员去。左摇狗一嘴毛，咬他。小东西，你知道你这命有多贵吗？我们六个人换你一条狗命。哎呀。你一定要好好的活着，好好长大，以后找个小公狗，生一堆狗崽子。八哥，不能，你要，你要打我，你要五毛，五毛，你要打五毛，哟。组长说，战神啊。感谢你们赐给我你宝贵的儿子，保佑他们平平安安、长命百岁，每次出征都能凯旋而归。哦，大侠赶上今今天今天八月了。他说：“感谢你们教会他们保护家园的本领，他们会永远记住你们的。”为了纪念那位最勇敢的战士，那口井以后都会叫。从来无过当农啊！<笑>那口井，以后都会叫鸵鸟井。<笑>鸵鸟井、啊？<笑>什么？哎，这谁干的？你们怎么能告诉组长我是鸵鸟呢？啊？当农，当农哎，那外弄老啊弄啊。组长说，鸵鸟，我们山寨的战神。以后我们最好的猎手，就叫鸵鸟猎手。哎，你们走吧，换点战神，我们可以走了。赶紧收队！再见，再见，再见，再见，小钟哥哥。小庄哥哥，我以后能再见到你们吗？努力锻炼，努力学习，我们一定会再见面。我一定会当个好菜鸟。你记住啊，你自己说的，一定要当个好菜鸟，我等着你。等你啊！再见了，乡亲们。当我在第一线医学奋战的时候，我并不知道，我的小雨为了能够到第一线参战，而在刻苦训练。我没有想到，小雨能吃这些，受这些罪。没刚刚那么肿了吧？你还好意思说呢？还不是因为你，每次都说要上去了，每次都是狼来了，害得我每次给你写遗书。哎，不会真的狼来了吧？快走！哎，等等我。
，别别别别别，我不知道是你，对不起，不敢了。啊呀呀呀！哎呀！那天，我最没想到的事情，就是遇到了小影。哎，看见了吧？这就是狼牙电影节，什么事情都可能发生，只要有梦想，那就一定会实现。哎呀，让我看看。